王家的鹰在这里。杀！够！大林，王东江，王东，王东江。闷死了！哎，报告，请开始，周班长受伤了。哎哎哎哎！俺说大家伙，不必太担心，排长不是已经回来了吗？肯定没事儿，啊。什么叫大难不死必有后福啊？哎呦，你们可不知道啊，这当时啊有多少鬼子包围着，俺就躲在那个仓库里边，拼命的向外扫，拼命的换弹夹。俺估计啊，至少有几十个鬼子被俺打死。哎，大弟，你说你在仓库里面，这门都没打开，你怎么知道外面死了多少鬼子？啊不啊，俺和这枪是一体的。这子弹就是俺的眼睛，俺看得见。所以俺当时就想啊，等子弹打完了，俺就引爆手雷，跟他们一起死。嘿嘿，你们知道有多少枪手雷在俺身边吗？这要是引爆了，估计整个军火库那剩不下啥。就在拉开手雷保险的那一刻，俺闭上眼睛，心里突然涌现出四个字。你们知道是哪四个字吗？哪四个字啊？精忠报国。可就在这个时候，俺突然听见砰砰的两声，手雷真的炸响了。好家伙，俺还以为啊，俺真的已经殉国了呢。哎，后来啊，听见排长好像在喊：“杨大力，杨大力！”感觉刚才那两颗手榴弹是他扔的。赶紧啊！又把这个保险给塞回去了。啊，跟排长，不知道病人在休息吗？端进点，让排进去看一眼，看一眼。不行不行，不能这么多人都进去，端进点。看一眼，注意注意，有人。行了行了，大家都别吵了。赵排长，咱们俩先进去看看。多俺一个不算多，需要安静，大家都回吧。让俺们看一眼，病人需要休息，别吵啊！腿都伤成那样了，还不知道安静点？回去歇着。老赵，老赵，小声点。医生，他的伤怎么样了？哦，你们放心，他肩膀的伤不算严重。大夫，那他为什么到现在还没有醒过来？他是失血过多，剧烈运动加上负伤，所以体力消耗太大。他是累晕过去的，但他有生命危险吗？啊，你放心，他身体很强壮，应该没有生命危险。不过照这个情形看，一时半会儿应该醒不了。我看我们还是让他好好睡一觉吧。既然这样，那我们就放心了。咱们还是先出去吧，让他也好好休息一下。需要好好休息。少，团长到底怎么样了？就让我进去看一眼，就医。哎，金安山，你你去慢慢说说吧。让排长休息，慢慢说说。金安山，你慢慢说说吧，让我进去看看吧。哎，就是，咱保证不吵。就看一眼，就看一眼，就看一眼。行了，你的心情我们很理解，但是排长需要好好休息，啊，这样吧，咱们都先回去，要看的回头再来看，好不好？大家都回去吧，回去吧，回去吧。啊，那散了吧。
我来虎头山这么长时间，一直没机会跟你好好聊聊天这么多年了。你过得好吗？张楚呢？他对你好吗？啊！你们结婚这么多年，张楚欺负过你吗？你怎么知道我们结婚的？我刚考上军校那会儿，还去找过你呢。田静告诉我的。阿文，其实我跟张楚，我们两个。魏国，哎，魏国，哎，躺着，躺着，躺着。魏国，怎么样了？怎么样？啊，我没事儿。都一起来看我，是不是有什么新任务？看把你能的啊！哎，这一说，我倒想起一个任务。我跟政委想了好长时间，你呀、啊，带上小分队，给你三天时间，把日本天皇给我抓来。哈<笑><笑>你满脑子就是打鬼子，现在我就要任务，怎么？没任务，我就不能来看看我的兵了。何况是我虎头山最好的兵。美国，你现在是极度的疲劳，你的任务就是休息，先休息好。你都累成这样，我再给你派什么任务？我这个团长还有人情味吗？<笑>是吧？<笑>啊！你这话都跟哪儿学的呀？越来越虚。喂，不不不不，伟华，我跟你说，这次袭击莱阳军火库，你们十二个人，以极其微小的代价，重创莱阳军火库的日寇，只是在鬼子的心脏上狠狠地扎了一刀。这一仗打得漂亮啊！啊，不但给三连挣了光，整个独立团都是扬眉吐气啊！伟华，我要代表独立团的全体指战员。向你表示感谢。我回去以后，亲自到军分区去，为你们十二个人请功。团长，请功就算了吧，您要是真看得上我们，请我们喝顿酒就完了，是吧？好啊，哈哈，一言为定啊。一言为定，啊！团长，这一顿酒不行吧？怎么也得十顿八顿的吧？啊，对啊，想打我土豪啊？啊！团长，咱们这次可把小鬼子给闹惨了。我们放的那把火，那烧了三天三夜，把小鬼子军火库啊烧的是干干净净的。现在虎头山的老百姓一提到咱们八路军，那佩服的跟神一样。是啊，这次我们是着实出了口恶气啊，辉光。现在你的任务就是好好养伤，什么也别想。四排呢，先让赵杰先管着，等你伤养好了，咱们就一起打鬼子。嗯，政委说的对。哎，魏国，我给你带个小朋友来。谁呀、啊？白小雨，进来吧。哎呦喂！<笑>周大哥，你没事吧？你都吓死我了。范大夫。我不是听说你去军分区学习去了吗？怎么这么快就回来了？是我求邱团长带我来的。我知道你负伤了，所以啊，我就拜托邱团长，让他带我来照顾你。<笑>我特意把小雨带过来。团长，哎，怎么了？一来方便照顾你，这二来呢，有个小丫头片子在你身边叽叽喳喳的，对你养伤有好处。团长，怎么了？你听我的。你的任务是好好养伤，早点归队，听见没有？好，这个我答应你。好，时间不早了，我得走了。哎，躺着，好好养伤，这是我的命令啊！不许动啊！我走了啊！这呀，出来一下。娘
陈云同志，魏国暂时养伤，就拜托你和小雨了。请团长放心。最近，魏国的情绪怎么样？还好，但是能看得出来，他有心事。嗯。魏国这心里啊，有一个很大的疙瘩，你要多关心关心他。你是他同学。你和他多说说知心话，那比别人会强多了，啊？那好，那我们先回去了。团长放心。再见。放心吧，他们又不是小鬼子，伤没什么大碍吧？三哥，这么多年了，您还是这么传奇，哼，笑话我。这些天，你们这儿什么官啊、长的，都亲自来看你。这当兵的张嘴闭嘴，都是来洋军虎库的事儿。你三哥我。现在对你得刮目相看了，啊！我听这话里的意思，我把莱阳城军火库炸了，抢了哥哥您的生意呗。好，要这么说，你得敬我一杯。我敬你干什么呀？鬼子总共就那么点军火，先到先得。哼，好，先到先得。三哥后边有什么打算啊？还是就跟现在一样，这么飘着？打算？我能有什么打算啊？像我这样的，人在江湖，身不由己。小鬼子现在在中国闹成这样，我现在就是想，能多杀一个小鬼子就多杀一个小鬼子。等把小鬼子都赶出中国以后，再打算自己的。咱哥要杀鬼子，当然，那留在我们八路军吧。咱哥俩一块杀鬼子。八路军，你们八路军能看上我这样的？我最佩服的人就是你。好，你三哥我钦佩你，愿意跟你结。这样，兄弟，你先好好养伤，我回去收拾收拾。半个月之内，我来找你。好嘞，保重。大哥恢复的可快了，是吗？那太好了，陈一姐，我想跟你说个秘密。什么秘密啊？我真的特别的喜欢周大哥，我要替姐姐好好的照顾他，照顾周大哥一辈子。陈姐，哎，你怎么了？没什么
，小雨，嗯，太好了，以后有你照顾周卫国，他一定会很幸福的。嗯，我要让周大哥快快乐乐的。好，时间不早了，你早点休息吧。好，那我先睡了。すでに正確な情報を手に入れた守衛国がよそにいる八路の兵器工場もあそこにそれに対して作戦計画を作ったなのに一歩先に倉庫を襲撃した主は実に役員のやつだライオ倉庫は守備嫉妬でひどい損をした武田と加藤は一番の責任者だお話の途中ですが武田さんも加藤忠さんも切腹でな謝罪しました二人の後のことは戦死者の待遇で準備しよう。山本隊長古東山養尊の作戦計画を作り直しなさいはい各部隊集結して戦闘準備をしろ3日後に古東山に進撃するんだ養尊に隠れてる工場を潰し中英国を捕らえよう、はいはい、许光荣周卫国是你的兵，他还没回来，你怎么能擅自撤退呢？你知道这是什么行为吗？临阵脱逃，看什么看？我说你临阵脱逃，你还不服气吗？参谋长，我就是不服气。我许光仁跟你这么多年，我打仗从来是把脑袋别在裤腰带上的。我什么人您不清楚吗？对，这件事我是做的不多，我会向组织交代错误。可如果您说。我临阵脱逃，我一百个不服气。怎么不服气？说。周卫国没回来，我心里也着急。我之所以退回来，是因为约定时间已经到了，周卫国没有按照计划到指定地点集合，而且十里坡是一个开阔的地带，如果天一亮，鬼子的装甲部队跟上来怎么办？我不能为了等他们两个人，而不顾全连战士的安危。说完了。说完了。你说一千个一万个理由也没用，因为你是个指挥员，就不能这么随随便便丢下你的兵。没有了兵，你还当什么指挥员？我建议撤掉许光荣，让周卫国担任三连连长。
徐光荣，我问你，咱们八路军的武器装备跟日本人相比，怎么样啊？跟鬼子比不了，差多少？差多了。如果咱们有小鬼子的装备，早就把他们赶出中国了。那咱们战士的素质、作战技能和小鬼子比呢？也比不了。我再问你，咱们的后勤补给。粮草供应能和鬼子相比吗？不能。你想想啊，这些年我们和小鬼子打了这么多仗，是小鬼子赢得多呢，还是我们赢得多啊？如果硬碰硬的话，根本就打不过他们。如果打游击战，我觉得差不多，势均力敌。你有没有想过，我们在各种条件？和日本人相比，都差这么多，那么这仗打下来，能跟他们势均力敌？首先，我们有老百姓的支持；再就是我们坚持毛泽东同志“论持久战”的思想，不跟他们硬碰硬，跟他们打持久战、游击战。好，你还知道打仗要用脑子，咱们到了你的头上就不行了，啊！你扪心自问一下，这次突袭莱阳鬼子军火库的行动，你事先相信这次行动就能成功吗？你是不是跟其他同志一样，抱着侥幸的想法，勉强执行军令？你是个指挥员，你该换换脑子了。周卫国用脑子打了这么多胜仗，难道就不能引起你思想的改变？远的我不说，一线天大街李垄村，周卫国以少于鬼子一半的兵力，全歼鬼子的一个小队。这次莱阳突袭军火库，十二个人炸掉鬼子全部的军火。你不该好好想一想吗？为什么他就可以胜利？难道这些胜利全都是侥幸吗？李参谋长的意见，我多数同意。徐光荣，我关你一个星期禁闭，三连暂时由朱卫国同志代理担任连长。在这一个星期的时间里，你要端正态度，认真检讨。我刚才说的话，还有李参谋长刚才说的话，我都希望你好好记在心里，深刻的反省一下。至于这个连长，以后还能不能当？就取决于你的态度。等你禁闭完了以后再说吧。你还有什么异议吗？没有。好，散会。同志们，我来宣布一下命令：从今天起，由周卫国同志代理担任三连连长。下面就由你们的代理连长周卫国同志讲话。我也没什么可跟你们讲的，好好干，开始训练。走。老邱，看看谁来了？队长。哈哈，刘远，你怎么来了？快坐，快坐。我坐不住，执行任务路过虎头山，专程来看望两位老领导。不对吧？哈哈。大概是来看你弟弟的吧？是，他毕竟是我弟弟。哎，怎么样？这次在虎头山能多住些天？住不下，今天晚上住一宿，明天就走。哟，这么急啊？是，那别耽搁时间了，去阳村，为国在阳村呢。那行，团长，政委，我先走了。哎、啊，走吧，我送送你。走。老文啊。这一次见到你，我真是打心眼里高兴。来，喝一杯。有件事儿啊，我一直也没跟你提。从南京沦陷到现在，已经一年多了。该过去的事情，就让它过去吧。
在你面前啊，我也没有提过萧雅。我知道你心里难受，其实我心里也难受。你和萧雅从小就把寝室定了，萧雅又是那么好的姑娘，一切都过去了，是我这个当哥的对不起你。从南京撤退的时候，我去找过萧雅。我想把他带走，可是他说他一定要在南京等你，是我糊涂。我应该把他带走，就是绑也应该把他绑走。这件事在你心里就是一道疤，今天我就把它揭开，为的是他早一天能好起来。这日子咱还得过，该打鬼子咱打鬼子，该过日子咱好好过。周大哥，刘大哥，我又给你们弄了两盘热菜，你们趁热吃啊。谢谢你，教育。不客气，我再去下点面条，你们慢慢吃。能看出来，小雨对你挺好的。我也听说了，她就是小雅的亲表妹。你心里啊，该敞开就得敞开。哥，装不下。我明白，慢慢来吧。小雅的在天之灵。也希望你能好起来。ここからここに来てここまで。<笑>よし。将軍閣下。藤本少佐。山本くんが作った計画に何か意見でもあるか。閣下。この計画は親密で問題ないが、ある情報を耳にして、ヨーソンにいる八郎は一連隊だけだと。一個の渋滞を引いて突撃すれば成功できます。よし、藤本、その作戦計画でやろう。君に強化渋滞を配備する。明日は密かに出発し。奇襲し、武器工場を潰し、銃を捕らえよ。はい。哎，王王王，王，小马来了。你回宿舍先睡去吧，啊！你小心点啊！哎，八郎の将兵を暗殺しつけ銃を使う。要素にいる八郎を脅かすな。
計画通りに行動しろ必ず敵の本部を兵器工場を潰すのだはい增援部队到达之前，把鬼子堵在杨村之外。我命令，从现在开始，所有人员，包括我自己，在军事上都要听从政委郭同志指挥。让我指挥是吧？嗯。陈一飞、郝宇，转移群众。是。走。你们几个，把他给我绑了。什么？指挥官，你干什么？领导，你的脾气我现在也知道了。这会儿跟你说转移，你是不会听的。张楚，到。保护领导的安全，有什么要解释的，路上再跟他说。是。指挥官，快点集合！集合了！快点集合！快！全体队伍向左看一阵，向前看，报告，队伍集合外面。我们在妙王山阵地拖住敌人，只要我们顶住，就没有一个鬼子能够进杨村。迅速进入阵地。哎，周连长，情况怎么样？许连长，你来干什么呀？我怎么不能上来？你们在这打鬼子，让我自己在底下看着，那不是枪毙我算了？你来了，下面群众谁转移啊？我不管，我也是个当兵的。你这样，你给我把枪，我当个战士就行。撤出阵地，撤
把部队拆下来，把这水管水龙弹扔出去。敵は一個連隊の兵力が現在妙山で死守していますこれ以上時間を無駄にするな大事なのは矢さんへの続く道を開いて兵器工事を潰し敵が休ませないのだはい地図石橋がある妙山を取らなければ砂糖川にかけるその石橋は要素につく唯一の道になる今すぐ部隊を率いてその石橋を攻め取ってくれ急いではいレンナー小鬼是在树洞这么多人看来是来势汹汹啊你看鬼子现在往西面运动看样子是想找其他的路包抄永存沙沟和石桥危险沙沟和石桥一旦被鬼子招到沙沟和石桥包抄永存咱们在这边守半天也是白守，咱们必须得守住沙河和石桥。以我们现在的兵力守不住，那怎么办？炸了他！行，我现在去炸。小姐，你得留在这儿帮我指挥战斗。好吧，大力，带一个班战士去把桥炸了。是是，等等。周连长，我去。这座桥是一年前我带战士们修的，你们看一下。如果要把这座桥炸了。就必须把炸药包放在这两个位置。一般跟我走。走。周一国，你什么意思啊？微笑面对忧伤。